watu wanazidi kulibana hilo eneo kwa kuanzisha makazi, kuanzisha mashamba na kufanya shughuli zingine za kibinadamu ambayo inakuwa zinawazuia wanyama kufanya hayo matembezi kwa uhuru ambao kwa namna fulani inaleta mgogoro mara wameharibu wame mazao mara wameua binadamu mara wamesababisha uharibifu fulani sasa tukawa tunajaribu kutengeneza utaratibu ambapo hiyo hilo hilo hiyo, hiyo shoroba inakuwa wazi na wanyama waweze kupita hilo eneo bila kusababisha madhara kwa binadamu lakini pia tukaenda mbele zaidi na kusema kwamba pamoja na kwamba wanyama wao wanapita hapo je hizo jamii zinazoishi hayo maeneo pembezoni watakuwa wananufaika wananufai, wananufai vipi kiuchumi na, na hao wanyama basi tumekuwa tukizungumza mara kadhaa na idara wa wanyamapori wildlife division tower pamoja na mamlaka zingine kama local government au wanaita president office regional administration local government kujaribu kuja na mpango ambao tunaweza tukasema kwamba ni win win unafanya wanyama wapite lakini pia wananchi wananufaika kwa hiyo hicho ndio tunachokifanya sasa kilicho tufanya leo tuje hapa ni kwa sababu kuna regulations Ninaitwa taratibu kwa Kiswahili eh? taratibu Zime, zimepitishwa mwaka jana mwezi wa 3 2018 ambazo zinaelekeza namna ya kusimamia hizo shoroba sasa tumekuwa tukijaribu kutafuta namna mwafaka ambao hizo shoroba zitasimamiwa kwa hiyo tukao tunazungumza na watu wa halmashauri husika kama halmashauri ya chunya halmashauri ya sikonge halmashauri ya itigi kujaribu kuja na mawazo ya pamoja kwamba ili swala tuliweze kulifanya vipi kwa pamoja ili wadau wote wahusika kwenye hilo koridor waweze kuwa wanufaika na waweze kuwa watu ambao wanaweza wakawa wahifadhi kwa sababu wanapata manufaa kwa jina naitwa Sylvester Vitalis Mdoe ni mkuu wa kitengo cha ulinzi wa wanyamapori katika pori la Lungwa Kizigo Muhesi Poli la Lungwa Kizigo Muhesi ni mapori matatu kama nilivyo yatamka na Lungwa ambalo lilianzishwa mwaka wa moja alafu kuna Kizigo Kizigo ilianzishwa mwaka wa mbili na poli la tatu ni Muhesi ambalo lilianzishwa mwaka wa nne. haya mapori yote yanafanya ukubwa wa poli hili kuwa na ukubwa wa kilomita za mlaba 17340. Kwa hiyo ni poli kubwa katika mapoli yale ya, ya game reserve tunasema mapoli ya akiba ukiacha poli la la seru na poli la moyoyosi yale mapoli yanayosimamiwa yana na tawa na lungwa ni mapoli makubwa matatu kati ya ambayo yanasimamiwa na tawa. E, poli letu ni poli ambalo lina rasilimali tofauti tofauti kwa maana ya kwamba tuna wanyama wa aina tofauti tofauti kama katika mapoli mengine lakini e, shughuli kubwa katika poli hili limewekwa kwa ajili ya ya ya, ya uindaji wa kitalii ndio shughuli kubwa inayofanyika hapa ambayo inaingizia kipato serikali ni uindaji wa kitalii kwa hiyo tuna makampuni tofauti ambayo yanakuja kufanya shughuli za uindaji wa kitalii katika poli hili lakini mimi nikiwa kama mkuu wa kitengo cha ulinzi wa wanyamapori ningependa zaidi niongelee changamoto ambazo tunakutana nazo katika uhifadhi. E, kama nilivyosema ukubwa wa hili poli ni 17340 lakini linazungurukwa na vijiji vya wananchi 36. Ambapo kama tunavyojua kwamba mahitaji yaliyokuepo ndani ya poli hili ni mahitaji ya kibinadamu ambao vile vile wanahitaji. Kwa hiyo na changamoto ya ujangili ambao tunakutana nayo ujangili ambao hupo kwenye hili poli kuna ujangili wa uvunaji wa mazao ya misitu kuna ujangili wa ulinaji wa asali hivi vitu viwili vinaharibu sana e, ile ile tunasema bainowai ya mazingira ya poli kwa sababu ndio mahitaji makubwa yanayozungukwa yanayozungukwa na nani lakini ujangili mwingine wa tatu ni ujangili wa uchimbaji wa madini. Kuna ushoroba ambao unapita mpaka kule kijiji cha Sipa ndiko mara kadhaa tunaona kwamba tunapata matukio mabaya tembo wanakuwa wamefika katika maeneo ya makazi. Kwa hiyo sasa ili kudhibiti wananchi wasiendelee kuingia kwenye maeneo yale yenye ushoroba na maeneo ambayo yanahifadhi wote wa asili kwa hiyo 
imebidi sasa TFS pamoja na WCS pamoja na idara ya misitu wame waliungana wakaja kuona namna gani ambavyo wananchi wameza kuvamia na kuathiri uhifadhi. Kwa hiyo tayari katika vijiji kadhaa walisha kuja hiyo team na wameweza kufanya matumizi bora ya ardhi mpango ule wa matumizi bora ya ardhi umeweza kufanyika lakini sasa eneo hili la Kabikatoto ikashindikana kwa sababu wanahitaji kufahamu mipaka ya wapi vijiji vinaishia kwa ajili ya shughuli za kibinadamu kwa maana ya makazi, malisho, kilimo lakini pia tuweze kutengeneza buffer area ambayo itatenganisha sasa shughuli za kibinadamu pamoja na kuwaachia sasa wanyama eneo la kutosha ili wasiweze kuingia katika makazi ya binadamu na kuweza kusababisha vifo au uharibifu wa mazao. Kwa hiyo safari yangu ya leo hiyo ndio ilikuwa hasa msingi wake. Wito wangu kwa wananchi wa wilaya Chunya hasa eneo hili la Kambikatoto na kijiji cha Sipa ni kwamba vema wakawa wanapenda kusikiliza ushauri wanaopewa na wataalamu wa misitu kwa sababu idara ya misitu vijana wanajitahidi sana kutoa ushauri kwa namna gani waweze kuzingatia mipaka yao wasiende ndani kwenye eneo la buffer area ambalo linatenganisha shughuli za kibinadamu pamoja na uhifadhi kwa hiyo wito wangu tafadhali leo nimejionea mimi mwenyewe kati kati ya ushoroba unaona kuna makazi pale wafugaji wamejenga nyumba zao tatu nne wameweka eneo kubwa la kuhifadhi ngombe na mbuzi na mifugo mingine kitu ambacho pia ni hatari kwao kwa hiyo ninawasi sana waweze kuzingatia ushauri wa wataalamu wa misitu lakini vile vile wale wote wanaolima katikati ya mito wanayasababishia mito ile kupungua maji ama kukauka na wote tunafahamu kabisa chunya shida ya maji ni sugu kwa hiyo tunavyo serikali inavyoendelea kupambana kuona kwamba hili tatizo linatatuliwa